Hi all, welcome to Learn CSIT. In the number discuss in for another time complexity calculation using asymptotic notations. Time complexity and the amount of time required by an algorithm to execute. Or algorithm execute the Gianola amount of time in the number time complexity in the Varnida. Kanya video will number detail at time complexity question. Okay. This time complexity calculate the main methods are used in the frequency count method asymptotic analysis. Okay. Finding the time complexity of an algorithm involves analyzing the relationship between the input size and the number of basic operations performed by an algorithm. This basic operation means the algorithm core uh, operation and the no other base the tarikim either time complexity irikinada. Okay. Ada the ethra time the basic operation execute to chey you know. And then the base either tana either time complexity irikinada. Okay. Random main methods are used in the frequency count methods of asymptotic analysis. So next is asymptotic analysis. Asymptotic notation is used to describe the running time of an algorithm. How much time an algorithm takes with a given input. Or algorithm that is running time calculate in the way we use asymptotic notations. We use the number of input to the time of the algorithm complete. Okay. This is asymptotic analysis use the time complexity calculate. Asymptotic notation is a shorthand way to represent the time of complexity. Shorthand way is time complexity represent the notations and asymptotic notations. Okay. The mathematical way to represent the time complexity. Mathematical way is time complexity represent the notations and asymptotic notations. We will program execute the chain of time complexity calculate. That is the algorithm fastest and the slowest and the average time. In the calculate the chain of asymptotic notations, see you see. That is the algorithm best case, the average case, worst case calculate the chain of asymptotic notations, you see. Main at moon asymptotic notation san or other big O notation, big omega notation, big theta notation. Big go notation that no ka. Big go notation of beach and okay another or algorithm execute to chain maximum extra time at cook. Other could the or algorithm time complexity at killa. Other can maximum time. Okay. This big go notation denotes in the capital letter O in a big go notation represent It's a method of representing the upper bound of algorithms running time. Okay, using big go notation, we can give the longest amount of time taken by an algorithm to complete. Okay. In the bar, the big go notation is the upper bound algorithm running time. That is the maximum amount of time taken by an algorithm to complete. That is the or algorithm complete the maximum amount of time in the calculate the big go notation you see the maximum amount of time on the agenda mean chain algorithm the worst case is uh, calculating okay the worst time complexity contributing to the number big go notation you see the maximum time on other upper time in this big go notation the graphical representation is the same. There are two functions f of n and g of n. f of n are two non-negative functions. f of n is the same as the function g of n is the upper bound. Okay. The x axis is input to y axis is the time represent the time. x axis is the input to y axis is the time represent the time. Okay. In number code in the input in answer is e function and in our work in our branch. It is or big go notation. I came up e f of n is less than or equal to c into g of an iricum. Engel matra may big go notation or m2. Allegate f of n and the parallel is an element of big of g of an r and the parallel. Engel number can the iricum e f of n and the parallel function is less than or equal to c into g of n and iricum. Ada is c and the parallel or integer another constant. Okay, c is a constant. 
എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നൊക്കെ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് ജി എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ബൗണ്ട് ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷനിൽ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കണം ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എന്നിന്റെ സി ഓഫ് ജി ഓഫ് എന്നിന്റെയും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എൻ സീറോ എന്നൊരു പോയിന്റ് കണ്ടോ ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എന്റെ താഴെ അല്ലത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ എന്താണ് ചില ടൈമിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ആണത് ഈ പോർഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് എന്നാൽ ഈ എൻ സീറോ എന്ന പോർഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ജി ഓഫ് എൻ ജി ഓഫ് എന്നെയും കാട്ടി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബി എന്താണ് ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് This implies that f of n does not grow faster than g of n. That is, how do you say that? g of n is the upper bound function of the f of n. Okay, big go notation and that is worst case time complexity and calculate it. And the condition is that f of n less than or equal to c into g of n for all n greater than or equal to n zero. That is, this particular point in the shesham, this condition is satisfied. പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എൻ സീറോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം ഈ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ജി ഓഫ് എൻ എന്താണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പർ ബൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതായത് ഹൈ പവർ ഉള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ പവർ ഉള്ള തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനിലെ ഹൈ പവർ ഉള്ളതായിരിക്കും ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് അതായത് എൻ സ്ക്വയറും എൻ റേസ് ടു വണ്ണും ആണ് സോ ഹൈ പവർ ഏതാണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും സോ ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏത് സി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സി എടുക്കുന്നത് മിക്ക കേസിലും സി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഹൈ പവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ചില കേസിൽ ഈ ഓ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് സി വന്നിട്ട് വേരി ചെയ്യും സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്
ഇനി നമുക്ക് എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ടും നമുക്ക് എൻ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആകുന്നത് സോ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ അതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ദൻ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഇത്രയും പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും നയൻ കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ ഫോർ ആണോ അല്ല നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ല അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സോ എന്താണ് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും സോ ട്വൻറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ സോ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്നിന് ത്രീ എന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ എന്നിന് ഫോർ എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് അതായത് എന്നിന് ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ഇതിന് ശേഷം അതായത് എന്നിന് ഫോർ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആയി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ ദൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി എഫ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഒരു എന്നിന് ഫോർ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു അതായത് എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്ക് ഫോറും എൻ സീറോയ്ക്ക് ഫോറ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയറും ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ബിഗ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബിഗ് ഓഫ് നോട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കുക ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം കോംപ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് വാല്യൂവും എന്തായിട്ട് വരാം ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷനായിട്ട് വരാം ഈ കേസിൽ അതായത് എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പം ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് വാല്യൂ അതായത് ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷനിൽ എടുക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷനിൽ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിനുശേഷമുള്ള എൻ ക്യൂബ് എൻ റേസ്റ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഫ് എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പം ആദ്യം നമുക്
ഹൈയസ്റ്റ് പവർ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചില കേസസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എല്ലാ കോയിഫിഷ്യൻസും കൂടെ സം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏത് സി എടുക്കുക ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൻ ഇനി അടുത്ത എന്താ നമ്മുടെ ഇത് അടുത്ത നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ കിട്ടുന്നത് സോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ഓക്കെ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ടു ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് ഫൈവ് ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണോ സോ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ദെൻ എന്നിന് ടു എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണോ നോക്കുക ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണോ അതെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ടു എന്ന വാല്യൂ എന്നിന് ടു എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ട്രൂ ആകുന്നത് സിക്ക് ഫോർ എന്ന വാല്യൂവും അപ്പർ ബൗണ്ടായിട്ട് എൻ എന്ന വാല്യൂവും അതുപോലെ എൻ സീറോ എന്നത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടു അതായത് എൻ സീറോ എന്ന വാല്യൂ ടു ആക്കുന്നു എൻ സീറോ എന്ന വാല്യൂ ടു ആകുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ബിഗ് ഓഫ് എൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് ബിഗ് ഓഫ് നോട്ടേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക